Врач Гиппократ около двух с половиной тысяч лет назад излечивал кожурой граната дизентерию за пять часов. Современная медицина излечивает дизентерию лекарствами и антибиотиками за время в сто раз больше. Мы имеем дело с очень сильным натуральным лекарством. Чай из кожуры и свежий сок граната помогает избавиться от шлаков и токсинов, которые образуются впоследствии жизнедеятельности глистов. Группа алкалоидов полностью уничтожает паразитов за несколько часов после попадания в организм. Поэтому средство является и эффективным, и быстродействующим. Благодаря коркам граната вы можете вылечиться от следующих заболеваний. Дизентерия – за 5 часов, сальмонеллез – за 5 часов, холера – за 5 часов, брюшной тиф – за 5 часов, язва желудка – за неделю, язва кишечника – за неделю, колит – за неделю, дисбактериоз – за неделю, острый аппендицит – за 5 часов и необходимость хирургической операции отпадает. Воздействие граната на глистов. Алкалоид пельтерин находится только в кожуре. Он оказывает токсическое воздействие на целый класс ленточных червей. Пельтерин помогает справиться с цитодозами, бычий и свиной цепень, гельминт и другие. Нематодозами – аскарида, астрица, таксокар и другие. Триматодозами – двуустки, шистосома и аписторг. Кроме глистов, пельтерин – также помогает избавиться от кишечных одноклеточных паразитов лямблей. Большим преимуществом кожуры является то, что она способна избавить от взрослых особей паразитов, личинок и яиц. Выбор правильного граната. Правильный гранат должен быть сухим снаружи и сочным внутри. Это означает, что у спелого плода корочка должна быть чуть подсушенная и немного обтягивать зерна. Если же корочка гладкая, гранат сорвали раньше времени. Гранат должен быть твердым на ощупь. Если он мягкий, значит был побит в дороге, подгнил или подморожен. Сразу откажитесь от такого плода. Он не принесет ни удовольствия, ни пользы. Подготовка гранатовой корки. Из плода нужно изъять все зерна. Затем нужно убрать белый мягкий слой. После удаления мякоти оставшиеся корочки следует мелко измельчить и высушивать примерно одну неделю. Все это нужно положить на салфетку и сверху накрыть марлевой повязкой. При этом их нужно три раза в день перемешивать, так как при малейшей влажности такое сырье сразу начинает портиться. Высушенные корочки следует хранить в бумажных пакетах в прохладных сухих местах. Рецепты из гранатовых корок. Универсальный рецепт. В основном во врачебной практике народных лекарей используется классический настой гранатовой кожуры в пропорции 5 грамм на 100 мл кипятка. В предварительно подогретую чашку, стакан или стеклянную баночку положить примерно 5-10 грамм сухих корок плода граната и залить их 100-200 мл крутого кипятка. Накрыть блюдцем или бумагой, сложенной в 4 слоя. Настоять 25-30 минут и можно начинать пить. Корки не выбрасывать, настаивание продолжается. Такой состав обладает максимально эффективной концентрацией полезных веществ, которые помогут и не нанесут вреда. Водная настойка от диареи. Когда нужно избавиться от поноса незамедлительно, то корки граната очень мелко измельчаются и завариваются одним стаканом кипятка. Эффективнее всего заваривать одну чайную ложку измельченного сырья, поставить на водяную баню примерно на 10 минут, а потом настаивать до часа. Такой заваренный настой можно выпить один раз и забыть про понос. Однако в некоторых случаях возможен и повторный прием этого лекарства спустя 3 часа. Кроме того, при запущенных случаях сальмонеллез или другая болезнь следует принимать подобный настой на протяжении трех дней по нескольку раз в день по половине стакана. Водная настойка против глистов. Рецепт приготовления следующий. 50 грамм кожуры залить двумя стаканами кипятка. Вещество должно настояться 6 часов в термосе. После этого состав снова вскипятить до испарения половины воды. Остывший раствор процеживается и готов к применению. Таким настоем удастся за один раз избавиться от паразитов и их яиц. Настой пьется медленно. После этого нужно принять слабительное, чтобы удалить всех погибших листов. Это поможет также избежать интоксикации от гниения паразитов. Клизма является необходимой процедурой. Проводится спустя 4-5 часов. Отвар от глистов. В процессе приготовления отвара от глистов могут быть использованы как сушеные, так и свежие корки граната. Рецепт следующий. Измельченную кожуру 10-12 грамм засыпают в 200 мл воды. 
После закипания продолжать кипятить 5 минут. Оставить настаиваться на 30 минут. Пить мелкими глотками в течение 30 минут. Принять слабительное, лучше натуральное травяное. После процедуры не употреблять пищу и не пить воду 3 часа. Также не нужно следовать принципу «больше доза, больше польза», поскольку возможны побочные эффекты. Напиток от глистов. Использовать напиток для избавления от глистов можно и детям. Процесс приготовления состоит из следующих шагов. Измельченная кожура 5 грамм перемешивается с зеленым чаем, мятой, корнем имбиря и другими ингредиентами по желанию. Залить кипяченой водой и выдержать на водяной бане 10 минут. Для вкуса можно добавить 1 чайную ложку меда. Употребляют напиток по нескольку раз в день. Пьется теплым. Как усилить антигельмитное действие граната? Кожура граната лучше всего избавляет от ленточных червей. Воздействие на круглых червей и лямблей значительно меньше. Поэтому прием разных составов от глистов можно совмещать с другими глистогонными препаратами. Хорошим эффектом и минимальными противопоказаниями обладают чаи и настойки на основе трав. К таким противопаразитарным травам относятся цветки, календула, ромашка, пижма и другие. Трава, полынь, шалфей и другие. Листья, мята и береза, кора, дуб и крушина ломкая. Такие натуральные препараты помогают уничтожить круглых листов и лямблей. Предосторожности и противопоказания к применению. Категорически запрещено пользоваться противопаразитарными составами детям до 8 лет. Чрезмерная кислотность и наличие алкалоидов может неожиданно сказаться на организме. Женщинам стоит отказаться от применения кожуры граната в период беременности, лактации и менструации. Запрещено пользоваться снадобьем при наличии острого гепатита, острого нефрита, лихорадочного состояния, аллергической реакции. Также нужно заметить, что плоды граната не рекомендуется принимать тем людям, у которых наблюдаются хронические запоры, геморрой, а еще трещины в заднем проходе. Правила использования средств для детей. Детям до 16 лет пользоваться кожурой граната не рекомендовано, но и не запрещено. Чтобы избежать проблем, все пропорции рецептов сохраняются. Нужно лишь уменьшить дозировку вдвое. Перед лечением народным средством необходимо получить консультацию у педиатра. Дозировка настоя и скоро граната при разных заболеваниях. Для излечения от дизентерии, сальмонеллеза, брюшного тифа, холеры, острого аппендицита употреблять водный настой так. После настаивания 25-30 минут выпить примерно половину жидкости, половину стакана. Настой не процеживать, настаивание продолжается. И снова накрыть блюдцем. Если через 10 минут после этого почувствовали себя здоровым, значит было обычное расстройство желудка, понос, и оно полностью излечено. Можно смело пускаться в любое путешествие, так как поноса и запора у вас не будет. Если через 10 минут не почувствовали себя выздоровевшим, значит у вас или дизентерия, или сальмонеллез, или брюшной тиф, или холера. Вам нужно остаться дома и через 3 часа допить оставшийся водный настой. Процесс лечения длится 3 часа, с настаиванием 3,5 часа, а выздоровление наступает через 5 часов после начала лечения. Для излечения от язвы желудка, язвы кишечника, калита, дисбактериоза употреблять водный настой так. 30 минут настаивается. Первая порция – натощак с утра 25 мл. Вторая порция – через 3,5 часа 25 мл. Третья порция – через 3,5 часа 25 мл. Четвертая порция – на ночь через 3,5 часа 25 мл. Сущность лечения состоит в том, что во всем желудочно-кишечном тракте постоянно подавляются все болезнетворные бактерии. Здоровые бактерии не подавляются, настой не процеживается и пьется через день. Курс – одна неделя. Через неделю отдыха можно повторить снова. В течение всего процесса лечения нельзя пить алкоголь. Повторим, что соотношение кожуры граната и кипятка всегда 1 к 20. Это важно.